欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：长风破浪改名追风者，中韩泰三国同步播出，再次文化输出。国内备受瞩目的民国金融谍战剧《追风者》原名《长风破浪》，即将于三月二十一日在中央电视台电视剧频道 C C T V 八黄金档以及韩国。泰国同步播出，该剧不仅在国内掀起关剧热潮，更在全球范围内形成了一股强劲的文化输出力量。在经历《长风破浪》金色征途《长风破浪》的改名历程后，央视终于赐下了了《追光者》这个名字。尤其值得关注的是，青年演员王一博在这部作品中的表现，再次证明了其从偶像转型为实力派演员的成功蜕变。追风者之所以能够获得如此高的关注度，离不开剧中灵魂人物的选择。据制片人张书维透露，王一博的角色是由业内资深人士陈芷溪大力推荐。陈芷溪对王一博在电影《热烈》中的精湛演绎给予了高度评价，认为他在表演上的潜力无限，适合担当追风者这一极具挑战性的角色。正是基于这样的信任和肯定。导演姚晓峰与张书维决定前往月华娱乐与杜华及王一博本人进行深入交谈。初见王一博，外界对其印象大多停留在他的唱跳才华和舞台魅力上。导演姚晓峰心中曾有过疑虑，担忧双方可能由于艺术背景的不同而缺乏有效的沟通基础。然而，在实际会面过程中，王一博所展现出的干净纯真。青涩内敛的一面让人印象深刻。面对行业前辈，他表现出极高的尊重与谦逊，静默倾听，言语得体。这种沉稳而懂事的性格特质，恰恰与剧中角色所需的内在气质不谋而合，最终促使导演组坚定地敲定了由王一博主演的决定。《追风者》作为一部集合了众多实力派演员如李沁、王阳等的高品质剧集。通过讲述民国时期的金融谍战故事，展现了我国电视剧制作水平的不断提升。此次三国同步播出，不仅是对剧集品质的国际认可，更是中国文化软实力的一次重要展示。王一博凭借其在剧中的精彩演出，不仅在国内赢得了观众的喜爱，也在国际舞台上成功传递了中国年轻一代演员的专业素养与精神风貌。该剧在韩国和泰国等地的同步上映，无疑为中国影视剧走出国门、实现全球影响力拓展树立了新的标杆。王一博在《追风者》中的表现，不仅丰富了他的演艺生涯，也为中韩泰三国之间的文化交流搭起了一座桥梁，推动着中国影视产业在全球范围内的深度合作与交流。《追风者》在跨国播出中收获的良好反响。既体现了剧集本身的艺术成就，也是对王一博个人成长与转型的有力见证。它不仅仅是一部优质的电视剧作品，更是一个关于中国优秀文化产品走向世界、促进国际间文化对话与理解的成功案例。在未来的日子里，我们有理由期待更多像《追风者》这样具有国际视野与本土文化底蕴的作品涌现出来，继续书写中国电视剧的新篇章。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。